مولا یا صلی و سلم دائیما آبادا على حبیبك خیر الخلق کلیہم الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ للمتقین و صلاۃ وسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین وعلیٰ علیہ وصحبی اجمعین اما آباد فاؤز باللہ سمی علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین عز با صفیم رسول من انفسیم یتلو علیہم آیاتی و یدکیم و یعلم حم الکتاب و الحکمہ و ان کان و من قبل الفی ولاۃ مبین صدق اللہ العظیم اللہ مسلّہ علیہ محمد و علیٰ علی محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم و علیٰ علی ابراہیم ان کا حمید و مجید اللہ مبارک علیہ محمد و علیٰ علی محمد کما بارک تعالیٰ ابراہیم و علیٰ علی ابراہیم ان کا حمید و مجید رب شاہلی صدری و سرلی عمری واہل العدت من لسانی افقا قولی محترم ناظرین کرام بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آپ کا میزبان عبد الوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں ناظرین قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المومنین کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوپر احسان فرمایا اس باس افیم رسول من انفسیم کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول کو مبوس کیا یتلو علیم آیاتی و یدکیم و یعلم الکتاب و الحکمہ کہ جو قرآن و حکمت کی تعلیم دیتا ہے ان کا تسکیہ کرتا ہے وہ ان قانون من قبل الفی ولاۃ مبین اور اس سے پہلے وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے تو ناظرین یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا ہے یہ مومنین کے اوپر احسان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کیا گیا یعنی ان کی بےست تمام کے تمام انسانوں کے لیے قرآن کہتا ہے عمار صلی کا اللہ رحمت العالمین کہ آپ تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں تو یہاں پر انسان غیر انسان رو زیرو جانور حیوان حجرات اور شجرات یہ ساری چیزیں حجر شجر سب کچھ اس میں شامل ہے اور دوسری جگہ ارسار فرمایا عمار صلی اللہ کا اللہ کاف الناس کہ ہم نے آپ کو تمام کی تمام انسانیت کے لیے مبوس کیا ہے تو یہاں پر رحمت العالمین کاف الناس اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومنین پر پکا پکا تحقیق ہم نے احسان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی میں سے مبوس کیا ناظرین یہ بہت بڑا احسان ہے میرے پہ اور آپ پر اور اس احسان کا جو منظر ہے وہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جو ہے وہ نظر آئے گا اس سے پہلے حشر کے میدان کا تذکرہ کروں ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اخلاق عالیہ کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو احسان ہے وہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کیسی تھی آپ کے اندر آپ کے اندر کون سی صفات تھیں ایک یہودی عالم ہیں بہت بڑے عالم ہیں اسکالر ہیں ان کا نام ہے زید بن سنا رضی اللہ تعالیٰ نو رضی اللہ تعالیٰ نو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے تو ان کے اسلام لانے کا واقعہ میں آپ کے حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ناظرین انہوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست کا اعلان ہوا آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ عالم دین تھے تو یہ فرماتے ہیں کہ جو اوصاف نبی کی ہیں ان میں ساری اوصاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں سب کا ظہور ہو چکا سب کا مشاہدہ میں نے کر لیا لیکن دو چیزوں کا ابھی تک میں نے مشاہدہ نہیں کیا اور ان کو ایکسپیرینس نہیں کیا ایک تو یہ کہ جب ان کے ساتھ بدتمیزی کی جائے تو وہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے دوسرا اور جب ان کے ساتھ اور اور اس ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں پھر جب وہ بدلہ اتارتے ہیں تو ان کا بدلہ اتارنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے یعنی آپ کے آپ کے اندر جو رواداری ہے اور جو آپ کے اندر بردباری ہے اور ایک ایک دوسرے کو درگزر کرنے کا جو معاملہ ہے کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے تو اس کو کیسے آپ ہینڈل کرتے ہیں تو آتا ہے کہ وہ اسی امید پہ تھے اور اسی آس پہ روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے ہیں کہ ان دو چیزوں کا آپ سے مشاہدہ کرنا ہے تو ان کو موقع نہیں مل رہا تھا ایک دن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کے پاس سے گزر رہے تھے تو دیکھا 
کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ادھار مانگ رہا ہے کہہ رہا ہے میں بہت ضرورت مند ہوں اور آپ میری مدد کریں مجھے ادھار دیں یا میری مدد کر دیں اگر مدد نہیں کر سکتے تو میرے مجھے ادھار دے دیں تو آتا ہے کہ وہ شخص جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے آپ نے جو ہے وہ ایک ایک اور صحابی پاس تھے غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان سے پوچھا کہ اگر تمہارے پاس کچھ ہے انہوں نے کہا نہیں میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے تو حضرت زید کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ بہترین موقع ہے کہ میں اب اپنی جو دو چیزیں دیکھنا چاہتا ہوں جو صفت حضور میں وہ صفت کا مشاہدہ کرنے کا یہ بہترین موقع ہے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ہے آپ مجھ سے لے لیں اور مجھ سے لے کر آپ اس کو دے دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ مال لے لیا اور کہا کہ اس یہودی عالم نے کہا حضرت زید نے کہ آپ اس کے عوض میں مجھے فلاں درخت کی اتنی جو ہے ساکھ کھجوریں دے دیجیے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا اور فلاں مہینے میں یعنی فلاں تاریخ کو ایک مہینے بعد کی ڈیٹ سمجھ لیں یا فلاں تاریخ کو دے دیجیے گا تو حضور نے کہا ٹھیک ہے تو حضور نے صرف یہ کہا کہ بھائی تم کسی ایک درخت کی شرط متعین درخت کی شرط نہ لگاؤ اچھا وہ اس لیے ناظرین یہ میں بتا رہا ہوں آپ حضرات کو کیونکہ اگر متعین درخت کی شرط لگا لے تو ہو سکتا ہے کہ اس درخت کے اندر پھل ہی نہ آئے یا پھل آئیں تو خراب آئے یا کوئی طوفان آ جائے تو وہ درخت گر جائے یا آگ لگ جائے تو وہ درخت جل جائے تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متعین درخت مت کرو ہاں کسی بھی درخت کی میں اتنی ساکھ کھجوریں آپ کو میں دے دوں گا فلاں تاریخ کو تو ناظرین یہ معاملہ ہو گیا اب دو تین دن باقی تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ادھار اتارنا تھا تو وہ انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو ان کا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے اور میں آج ان کو ازماتا ہوں تو وہ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حضور کا گریبان پکڑ کے کہا اے قریش کی اولاد اے تم لوگ جو ہے تمہارے اندر تمہاری طبیعت یہی ہے تمہاری عادات ہی یہی ہیں ادھار لے لیتے ہو اور ادھار کو واپس نہیں کرتے اور جو ہے برا بلا کہنا شروع کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے اس سے کہا کہ بھائی ابھی تو وقت نہیں ہوا تو کہا نہیں ابھی ابھی کا وقت تھا اور مجھے ابھی ابھی چاہیے ابھی چاہیے مجھے ابھی دو میرا ادھار واپس کرو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھ رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے فوراً ان کو غصے سے کہا ہے دشمن اسلام تجھے تجھے نہیں پتا تو کس سے بات کر رہا ہے اور اس طرح سے اپنا ادھار مانگتے ہیں اور غصہ کیا بہت زیادہ ان کو جھڑکا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جو ہے صبر کرو اور چھوڑ دو یہ اس کا اور میرا معاملہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آرام کے ساتھ اس کو کہا ٹھیک ہے ابھی دن ابھی آیا نہیں لیکن ایسا کرتا ہوں کہ میں تمہیں ابھی ہی تمہارا ادھار اتار دیتا ہوں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاؤ فلاں جگہ سے اتنے سا کھجوریں لو اور جا کر ان کو دے دو تو جب وہ دونوں چلنے لگے تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلا کے کہا کہ جو کھجوریں طے ہوئی ہیں وہ دینا اور اس سے بھی کچھ زیادہ یعنی کچھ سا کچھ کلو کھجوریں زیادہ دے دینا تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کہ یہ تو آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو زیادہ دے دینا تو حضور نے فرمایا نہیں جو جو طے ہوا وہ تو دینا ہے اور جو زیادہ دینا ہے وہ اس لیے کہ تم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کی تم نے ان کو جھڑکا ان پر غصہ ہوئے کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ پہ ہو رہے تھے حضور نے فرمایا نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو تو ناظرین حضرت زید اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے اس باغ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو کھجوریں طے ہوئی تھیں وہ کھجوریں ان کو دیں اور دینے کے بعد کچھ کلو کھجوریں زیادہ جو ہے وہ ان کو دیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو طے ہوئی تھی یہ کیوں مجھے تم زیادہ دے رہے ہو تو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہ کھجوریں زیادہ دوں اس لیے کہ میں نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی یعنی تم پر غصہ کیا تھا تو یہ اس کا عوض ہے تو آتا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہا کہ بالکل اللہ کی قسم یہ جو شخص ہے یہ اللہ کا نبی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور آ کر پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں آپ کو آزمانا چاہتا تھا اور آپ کے اندر وہ دونوں صفتیں جو مجھے نظر نہیں آ رہی تھیں وہ آج میں نے دیکھ لی ہیں کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی غصہ کرتا ہے بدتمیزی کرتا ہے تو آپ اس کا جواب بڑے تحمل کے ساتھ دیتے ہیں اور دوسرا کوئی زیادتی کرے تو آپ اس کو جب بدلہ اتارتے ہیں اور تو بڑا چڑھا کر احسان کرتے ہیں تو لہذا اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد انّا کا
تو لہذا ناظرین یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے اخلاق عالیہ تھے کہ جن سے متاثر ہو کر جو ہے بڑے بڑے جو علماء تھے یہود کے اور جو ہے نصارہ علماء جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے تو لہذا ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کا اثر بنیادی اثر یہ ہونا چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے ناظرین وہ ایک معجزہ ہے اور ایسا معجزہ ہے کہ وہ جو حضور زندگی گزار کے گئے اور حضور کی زندگی کا ایک ایک پہلو یعنی آپ کی عائلی زندگی آپ کی گھریلو زندگی آپ کی بازار کی زندگی آپ کی جو ہے دوستوں کی زندگی آپ کی تجارت آپ کی سیاست آپ کی معاشت اور آپ کی معیشت یہ ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ, س... وہ محفوظ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ محفوظ ہے اور یہ بھی ایک بہت بڑا اعجاز ہے ایک بہت بڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کی تمام زندگی محفوظ ہے لیکن اگر آپ اور انبیاء کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے سامنے تو وہی واقعات ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے یا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے یا جو تورات اور زبور اور انجیل کے اندر ہیں یا اسرائیلی روایات ہیں جو علماء یہود اور علماء نثارہ نے بیان کی لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے ناظرین اور انبیاء کرام کی جو سیرت ہے جو ان کی ان کی زندگی ہے وہ محفوظ نہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے پوری کی پوری زندگی یعنی پیدائش سے لے کے جب تک آپ دنیا کے اندر رہے دنیا سے جب آپ رخصت فرمایا آپ نے انتقال کیا آپ نے تو اس وقت تک کی آپ کی پوری تریسٹھ سالہ زندگی جو ہے وہ محفوظ ہے اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس امت پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن بھی وہ عطا کیا جو کسی بھی قسم کے تغیر اور تبدل سے تحریف سے پاک ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی زندگی بھی جو ہے محفوظ اور ایک ایک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی ہے تو لہذا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں آپ کا اخلاق تھا اور انہی اخلاق کو انہی تعلیمات کو صحابہ کرام نے اپنایا اور تعبین نے اپنایا بزرگان دین نے اولیاء کرام نے اپنایا تو آپ دیکھیں کہ اسلام جو ہے دنیا کے چپے چپے تک پہنچ گیا آج دنیا کا جو اس زمانے کا جو ایک جو آپ نقشہ اٹھا کر دیکھیں تو اسلام جو ہے دنیا کے ہر ملک کے اندر پہنچا یہ جو آپ امریکہ اور کینیڈا تو یہ تو آج کی ایجاد ہیں یہ تو سترہ سو کچھ میں جو ہے وہ ایجاد ہوئے یعنی دریافت ہوئے اس سے پہلے تو یہ بالکل ان کا تو کوئی نقشے کے اوپر کوئی وجود ہی نہیں تھا تو جو اس وقت کا جو نقشہ ہے دنیا کا اس پورے نقشے کے اندر آپ دیکھیں تو صحابہ کرام ہر جگہ تک پہنچے یعنی فرانس تک فرانس سے ایک سو میل دور تک جو ہے تعبین جو ہے وہ پہنچ چکے تھے اسی طرح سے اٹلی جو ہے سسلی وہاں پر بھی مسلمانوں کی تاریخ پائی جاتی ہے تو آپ دیکھیں پورے یورپ اور پورا جو سولائز ورلڈ تھا کیسر و کسرا ہر جگہ جو ہے اسلام جو ہے وہ پہنچا اور اسلام کی تعلیمات پہنچی اور لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور بزور طاقت قبول نہیں کیا تلوار کے زور پہ نہیں کہ بھائی کہ تلوار رکھ دی ہو گردن کے اوپر اور کہا کہ بھائی اسلام قبول کرو ورنہ تمہاری گردن کو اڑا دیا جائے گا ایسا کہیں پر بھی نہیں ہوا اور سارے کا سارا اسلام جو پوری دنیا میں پھیلا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر پھیلا وہ آپ کے اخلاق عالیہ کی وجہ سے تھا آپ کے اوصاف حمیدہ کی وجہ سے تھا آپ کے طرز عمل کی وجہ سے تھا ناظرین آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دن آپ جا رہے تھے تو دیکھا راستے میں ایک بوڑھی عورت ہے اور وہ سامان اٹھائے کہیں جاری ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اس کی مدد کرنے کے لیے جو ہے سامان اٹھا لیا اور آپ اس کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے اور پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو تو اس نے کہا کہ جی میں مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں اور مکہ کے اندر اب حالات بہت خراب ہو گئے مکہ کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے اور وہ ایسا شخص ہے وہ آتا ہے اس کے بارے میں کہ کوئی کہتا ہے وہ جادوگر ہے کوئی کہتا ہے کہ وہ شاعر ہے کوئی کہتا ہے کہ وہ جو ہے دیوانہ ہے کوئی کہتا ہے وہ مجنو ہے اور اس نے کیا کیا ہے کہ لوگوں کو اوپر جادو کر دیا ہے لوگوں کو اپنے شہر کے اندر مبتلا کر دیا ہے اور لوگ جو ہے اس کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں اور جو ہے وہ باپ بیٹے کا مخالف ہو رہا ہے خاندان کے اندر تفرقہ پڑ چکا ہے اور بڑے حالات خراب ہیں تو لہذا اب ایسے حالات میں میں مکہ میں رہنا نہیں چاہتی اور تم بھی جو ہے اس سے بچ کے رہنا تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چلتے رہے اور وہ باتیں کرتی رہی حضور جب وہ اپنی منزل پہ پہنچی حضور نے سامان رکھا 
تو مجھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ کیا نام ہے تمہارا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ میرا نام محمد بن عبداللہ ہے اور وہ جو شخص ہے جس کے بارے میں تم باتیں کر رہی تھی کہ جو جادوگر ہے جو جو مجنو ہے دیوانہ ہے شاعر ہے اور جو ہے لوگوں کے اندر تفرقہ ڈال رہا ہے تو وہ جس شخص کی بارے میں تم باتیں کر رہی تھی وہ میں ہی ہوں میرا ہی نام محمد ہے تو لہذا وہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایک دست دیکھنے لگی اور کہا کہ تمہارا چہرہ اور تمہاری جو یہ جو تم نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے تو یہ بات مجھے وہ سچ نہیں لگتی سب ایسا لگتا ہے کہ سارے جھوٹ بولتے ہیں اور تم جو ہے اگر محمد ہو تو اور وہ جس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں وہ وہ محمد تم نہیں ہو کیونکہ تم جو ہے وہ تمہارا چہرہ اور تمہارے اخلاق ایسے ہیں کہ یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں اور لہذا وہ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے اوپر ایمان لے آئی تو لہذا دیکھیں یہ جو حضور کی جو تعلیمات تھیں اسی طرح سے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرا کرتے تھے ایک یہودن جو ہے ایک یہودی عورت اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر اور انتظار کرتی تھی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو آپ کے اوپر جو ہے وہ کچرا پھینکتی تھی تو ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو کچرا اس نے نہیں پھینکا پھر دوبارہ جب دوسرے دن گزرے تو پھر بھی نہیں پھینکا تو حضور بڑے پریشان ہوئے کہ بھائی وہ عورت کہاں جو روزانہ کچرا پھینکا کرتی تھی تو آتا ہے کہ آپ نے پتہ کرایا تو پتہ چلا کہ جی وہ عورت جو ہے وہ بیمار ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور جب اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے تو اب آپ دیکھیں کہ وہ عورت جو حضور کے اوپر کچرا پھینکا کرتی تھی اور جب وہ بیمار ہوئی تو حضور اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے اور پوچھا کہ بھائی تمہاری کیا حالت ہے تمہاری طبیعت کیسی ہے مجھے پتہ لگا تم بیمار ہو تو اب آپ دیکھیں جب اس کی عیادت کی تو اس کا طرز عمل کیا تھا اس کا رویہ کیا تھا کہ وہ کچرا پھینک رہی ہے اور حضور اس کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کی تیمار داری کر رہے ہیں تو لہذا اس استعمار داری کے نتیجے کے اندر وہ عورت جو ہے وہ ناظرین اسلام کے اندر داخل ہو جاتی ہے وہ مسلمان ہو جاتی ہے تو لہذا ہمارے جو اخلاق ہیں وہ ہمارے اخلاق ہی اصل میں اسلام کی طرف ایک تبلیغ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہ بات آپ دیکھیں اگر میں کسی کو بولوں کہ بھائی جو ہے اسلام بہت اچھا دین ہے اسلام بہت اچھا دین ہے حضور کی تعلیمات بہت اچھی ہیں تو وہ کہہ کر کہ بھائی بہت اچھی ہیں بہت اچھی ہیں بہت اچھی ہیں لیکن عملی طور پہ تو ہمیں نظر نہیں آتی تم کیا مسلمان ہو بالکل ہاں مسلمان ہوں تو تم جو ہے تمہارے اندر تو وہ تعلیمات نہیں ہیں تمہارے اندر تو وہ اخلاق نہیں ہیں جو تم تمہارے نبی کے بارے میں تم اپنے نبی کے بارے میں بتا رہے ہو جو ہم نے پڑھے ہیں تو لہذا دیکھیں کہنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ جو ایکشن ہوتا ہے عمل جب انسان عمل کرتا ہے تو وہ عمل جو ہے اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں آج کیا ہے وہ کہتے ہیں تمہیں اپنے آبا سے نسبت ہو نہیں سکتی وہ کردار اور تم گفتار یعنی وہ کردار کے غازی تھے ہم گفتار کے ہیں کھلاڑی یعنی ان وہ اپنے عمل سے لوگوں کو متاثر کرتے تھے اور آج میں اور آپ کیا کرتے ہیں اپنی باتوں سے متاثر کرنا چاہتے ہیں تو لہذا باتوں سے متاثر نہیں ہوا جائے گا ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ہمارے جو ہیرو کے ڈپٹی میئر ہیں غزمفر خان صاحب ان سے ملاقات ہوئی تو وہ بتانے لگے کہنے لگے کہ یار یہ ہمارے جو لوگ ہیں خاص طور پہ جو ینگسٹرز ہیں یا مسلمان یہ چیریٹی ورک نہیں کرتے یہ جو ہے وہ انوالو نہیں ہوتے کمیونٹی کے اندر یہ جو بڑے بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ انوالو نہیں ہوتے یعنی بہت مشکل پیش آتی ہے کہ جو ہے ان کو انوالو کرنے کی تو کیوں نہیں ہوتے اور انہوں نے پھر بتایا کہ بھائی دیکھو کہ دوسری کمیونٹیز کے لوگ جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں اور اور مسلمان کیوں نہیں ہو رہا تو اب آپ یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھائی کیوں نہیں ہو رہا مسلمان کیا مسلمان جو ہے وہ صرف کتابوں کے اندر مسلمان رہ گیا ہے کیا مسلمان جو ہے صرف جو ہے وہ نام کا مسلمان رہ گیا ہے کیا وجہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کیوں نہیں انوالو ہوتا کیوں نہیں جو ہے کمیونٹی ورک کرتا کیوں نہیں خدمت کرتا کیوں نہیں اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کرتا کیوں نہیں دیکھیں جو خاص طور پہ جو ڈے کیئر سینٹر ہیں جہاں پہ بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں اور وہاں پہ اولڈ پیپل ہوم جو ہیں خاص طور پہ اور جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پر وہ بیچارے ان کو ضرورت ہے والنٹیئرس کی لیکن اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی مسلمان والنٹیئر وہاں پہ نہیں ہوگا اور جو ہے ایسی جو آرگنائزیشن ہے جو اسپیشل چلڈرن کے ساتھ بچوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں ان کو والنٹیئر کی ضرورت ہوتی ہے تو کوئی والنٹیئر نہیں ہوتا الحمد للہ ہمارے جو آرگنائزیشن ہے ہماری جو والنٹیئرز ہیں ان کو جا کے ہیلپ کرتے ہیں تو لہذا عرض یہ کرنی ہے کہ جب تک آپ کا کردار ایسا نہیں ہوگا آپ کا عمل میرا اور آپ کا عمل م
آپ کی تعلیمات پر جب تک ہم عملی طور پر عمل نہیں کریں گے یعنی صرف پڑھنے کی حد تک اور گفتگو کی حد تک نہیں پریکٹیکلی جب تک ہم نہیں کریں گے تو ناظرین اس وقت تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں ہیں تو لہذا حضور کے اخلاق کو اپنانا حضور کی سیرت کو اپنانا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور یہ اس اور اس سے کیا ہوگا اس سے دیکھیں یہ ہوگا کہ میری اور آپ کی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ اس زندگی کے اندر جو ہے وہ برکات عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں چین سکون اطمینان عطا فرمائیں گے دیکھیں جب ایک انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے اس کی عادات کو بھی اپناتا ہے اس کے طور طریقوں کو بھی اپناتا ہے اور اس کے طرز زندگی کو بھی اپناتا ہے یہاں پہ آج دیکھیں ہمارے نوجوان جو ہیں وہ سوکر کے دیوانے ہیں اور فٹ بالر سے محبت کرتے ہیں کلبوں سے محبت کرتے ہیں اور کتنے کتنے مہنگے ٹکٹ لے لیتے ہیں ان کے میچ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور اپنے کلبوں کی جو ہے وہ ٹی شرٹیں خریدتے ہیں اور جو ہے اس پہ پیسے خرچ کرتے ہیں اور ان کی طرح سے جو ہے وہ بال کٹواتے ہیں ان کی طرح سے کپڑے پہنتے ہیں ان کی طرح سے جو ہے جیسے جوتے وہ پہنتے ہیں وہ جوتے وہ پہنتے ہیں یعنی ہر چیز ان کی اختیار کرنا چاہتے ہیں کاپی کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ یقین جانیے کہ جن سے آپ محبت کرتے ہیں یہ جتنے بڑے بڑے اسٹارز ہیں ٹی وی اسٹارز ہیں فلم اسٹارز ہیں یا یہ جو سیلیبریٹیز ہیں اسپورٹس پرسنالٹیز ہیں آپ سے کتنے لوگ محبت آپ ان سے کرتے ہوں ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں لیکن جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے اولیاء کرام سے محبت کرتا ہے علماء سے محبت کرتا ہے تو ان کی محبت جو ہے وہ ہمیں فائدہ پہنچائے گی اور اس وقت فائدہ پہنچائے گی جس وقت ہمیں شدید ضرورت ہوگی جو ہے ان کی سفارش کی تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور محبت کا تقاضا کیا ہے اطاعت کریں لوکان حب کا صادق اللہ ان المحب علی حب متی ہو اگر محبت میں تم سچے ہو تمہاری محبت سچی ہے تو لوکان حب کا صادق اللہ تو اس کے لیے اطاعت ضروری ہے کیونکہ ان المحب علی حب متی ہو کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے اس کی فرم برداری کرتا ہے ہم دعویٰ تو کریں کہ جی ایک ایک غلام جو ہے وہ اپنے آقا سے کہہ کے جی مجھے آپ سے محبت ہے وہ آقا کہہ کے بھائی مجھے پانی پلاؤ تو کہہ کے جی پانی آپ خود پی لیں ہاں مجھے آپ سے محبت وہ کہہ اچھا بھائی میرے لیے جو ہے وہ کھانا لے پکا کے لے آؤ وہ کہہ جی یہ میں نہیں کر سکتا کھانا آپ خود پکا لیں وہ کہہ کے جی اچھا میرا فلاں کام کر دو وہ کہہ نہیں فلاں کام نہیں کر سکتا لیکن مجھے آپ سے محبت ہے وہ کہہ کہ بھائی مجھے ایسی محبت کو کیا کرنا ہے کہ جب تو میری اطاعت نہیں کرتا جب تو میری فرما برداری نہیں کرتا تو تو بس دعویٰ کرتا ہے کہ محبت ہے محبت ہے تو ایسی محبت کو میں کیا کروں تو ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم اللہ کی اللہ کی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور حضور کو مانتے ہیں حضور کی نہیں مانتے ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا نہیں چاہتے تو لہذا آپ سب میں ہم سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور ان کی محبت کے لیے ضروری ہے کہ اطاعت ہو اطاعت اور جب تک اطاعت نہیں کریں گے اس وقت تک محبت جو ہے وہ کامل نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الدعوان الحمد رب العالمین تو دادی ہمیں بریک کی طرف جانا ہے ان بریک کے بعد حاضر ہوں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں ناظرین رب الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور الحمد للہ ہر جگہ ہر طرف ہر ملک میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پروگرامز ہو رہے ہیں اور ماشاء اللہ جو نعت خواں حضرات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہیں آپ کی صنع بیان کر رہے ہیں اور یقین جانیے کہ اگر جیسے ایک کاری قرآن پڑھتا ہے اور قرآن جب پڑھتا جاتا ہے انسان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے اسی طرح سے ایک جو عاشق رسول ہے یا ثنا خان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی شخص ہے جب وہ حضور کی شان بیان کرتا ہے تو حضور کی محبت ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ پیدا کرتا ہے اور حضور کی محبت جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اپنے الفاظ کے ذریعے سے اپنے اشعار کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو وہ بھی وہ وہی سنت اختیار کیے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی ہے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک کے اندر 
بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ پورا قرآن ہی حضور کی نعت ہے اور جیسے کہ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہ خلق ہوا القرآن کہ حضور کی زندگی جو تھی وہ اخلاق جو تھے وہ تو پورا قرآن تھا تو لہذا جو یہ جو میں تمید باندھ رہا ہوں ناظرین وہ اس, اس لیے باندھ رہا ہوں کہ رب الاول کا مبارک مہینہ ہے اور ہمارے بڑے ہی اچھے دوست پیارے دوست اور بھائی بھائیوں کی طرح ہیں سید نعمان شاہ بخاری جو پاکستان سے اسپیشل تشریف لائے ہیں اب تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ پاکستان دورہ کرنے کے لیے جایا کریں اب رہیں یہیں پہ یو کے میں ہی رہیں تو ماشاء اللہ تشریف لائے ہوئے اور یہ ابھی بریک میں آئے اور ملاقات کے لیے تو میں نے کہا یار ابھی کہاں جا رہا ہو بیٹھو کچھ سنا کے جاؤ تو السلام علیکم نعمان کیا حال ہے وعلیکم السلام بالکل ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ تو اب کب تشریف لابری ہوئی آپ کی میں تو ٹوینٹی نائن اکتوبر کو آیا ہوں اور ان شاء اللہ ہوں ابھی ابھی کچھ پروگرامس ہیں یہاں پر ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں تو کیا مصروفیات رہی پاکستان میں کوئی نئی البم کوئی نشید ماشاء اللہ کوئی کوئی ریلیز کی آپ نے جی مفتی صاحب ابھی ربی الاول کے موقع پہ تقریبا میں میں نے بلکہ ہمارے جو ناظرین ہیں دیکھنے والے ان سے میں نے رمضان المبارک میں یہ کہا تھا کہ میں کچھ نشید لے کر آ رہا ہوں ربی الاول میں تو پانچ نشیدوں کا ایک مجموعہ ہے اور وہ میں آہستہ آہستہ اس کو ریلیز کر رہا ہوں میرے خیال سے ایک تو ریلیز ہو چکی ہے اسلام چینل میں دیکھ رہا تھا اور بڑی اچھی نعت ہے اور ماشاء اللہ اس کی پکچرائزیشن بہت اچھی ہے جی جی اس کے علاوہ چار اور ہیں وہ ان شاء اللہ دو سے تین دن اور اس گیپ کے ساتھ ان شاء اللہ ہمارے ناظرین اس کو دیکھیں گے ماشاء اللہ اور یہ ربی الاول کا ایک تحفہ ہوگا بالکل جی بالکل اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا تحفہ کیا ہوگا کہ حضور بلکل. کی شان بیان کی جائے بلکل. حضور کی صفات بیان کی جائے ماشاء بلکل. اللہ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی خوبصورت آواز بھی دی ہے ماشاء اللہ آپ خود بھی بڑی خوبصورت شخصیت ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق دے نعمان اور آمی. بڑھ چڑھ کر ماشاء اللہ آپ اسی طرح سے دین کی خدمت کریں آمی. حضور کی شان بیان کریں آمی. تو آج ہمارے ناظرین کو کوئی اپنا کوئی نیا کلام جو آپ نے ابھی نیا تیار کیا ہو کوئی ایسا کلام سنایا مجھے صاحب اب جب آپ نے کہہ دیا تو میں آپ کو اس دو دو ناتیاں کلام میں سے دو دو اشاروں کی سنا دیتا ہوں بالکل سنا سلے اللہ نبی سلے اللہ محمد سلے اللہ شفی نا سلے اللہ محمد زندگی تفا کے نام سے نب سے دنیا چل رہی ہے مصطفیٰ کے نام سے چاند سورج کہ کشائے یہ ستاروں کے ہجو چاند سورج کہ کشائے یہ ستاروں کے ہجوم روشنی ہی روشنی ہے مصطفیٰ کے نام سے روشنی ہی روشنی ہے مصطفیٰ کے نام سے اپنے تو بے شک ہوئے بہرے کرم سے فیض آپ اپنے تو بے شک ہوئے بہرے کرم سے فیض آپ غیر نے جھولی بھری ہے مصطفیٰ کے نام سے یہ امانت یہ دیانت یہ صداقت کے اصول یہ امانت یہ دیانت یہ صداقت کے اصول ہر بھل 
खुदाई बेहतरी है मुस्तफा के नाम से दूसरी आपके सामने पेश करूंगा ये सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह तो आपने सुनी होगी काफ़ी मेहर अली शाह का जो कलाम है एक वो है उसके दो अशार आपको सुना देता हूँ अगर वक्त की कमी नहीं है सुबह 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 क्या अर सो समा क्या अर शेला आती है सदाए सल्ले अला तस्ली मोरजा सुबह नल्ला रहमत के अदा माशा अल्लाह सुबह नल्ला सुबह नल्ला सुबह नल्ला सुबह नल्ला मुख चंद बदर शाह शानिए मत चम के लाठ नुरानिए मत चम के लाठ नुरानिए काली जुल्फते अख मस्तानिए मखमूर अखी हिन मद भरिया सुबह नल्ला सुबह नल्ला सुबह नल्ला सुबह नल्ला इखलाक की आला कदरों से तहजीब बदल दी दुनिया की तहजीब बदल दी दुनिया की सुन सुन कर गालिया दी है दुआ दुश्मन से भला सुबह नल्ला सुबह नल्ला सुबह नल्ला सुबह नल्ला सुबह नल्ला इस सूरत नो मैं जाना खा जाना खा के जाने जहाना खा इस सूरत नो मैं जा सच आखा ते रब दी मैं शाना का जिस शान तू शाना सब बनिया सुबह नल्ला सुबह नल्ला सुबह नल्ला सुबह नल्ला सुबह नल्ला माँ अजमल का माँ का माँ अकमल का माँ का माँ अकमल का किथे मेहर अली किथे तेरी सना हुसता खखिया किथे जा अड़िया सुबह नल्ला सुबह नल्ला सुबह नल्ला सुबह नल्ला क्या अर्जो समा क्या अर्शे ओला आती है सदाए सल्ले अला तस्ली मोरजा सुबह नल्ला रहमत के अदा बहुत खूब जजाक धन्यवाद बहुत शुक्रिया जजाकुम्ला तुम्हारे टाइम का अल्लाह आपको बरकत दे जी 
اور پھر انشاءاللہ کسی اور محفل میں ملاقات کریں گے بہت شکریہ نومان آپ جزاکم اللہ بہت شکریہ تو ناظرین یہ تھے سید نومان شاہ بخاری اور یقینی طور پر آپ حضرات کے ایمان میں بھی اور آپ حضرات کی محبت میں بھی اضافہ ہوا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی آواز کے اندر اللہ تعالیٰ اسی طرح سے درد کو اور سوز کو اللہ تعالیٰ جو رکھا ہے اللہ نے اس کو جاری اور ساری رکھے تو ناظرین گفتگو کے سلسلے کو پروگرام کے سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقا کے موقع پر آپ تشریف لے جا رہے تھے واپس آ رہے تھے تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ کا جو سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے اور حضرت جابر جو ہے وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے یعنی بہت ہی پیچھے پیچھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے پاس آئے تو حضور نے فرمایا کہ کیوں تم پیچھے پیچھے آ رہے ہو تمہاری وجہ سے پورا قافلہ جو ہے وہ ہلکا چل رہا ہے کیا وجہ ہے تو کہا یار رسول اللہ یہ جو اونٹ ہے یہ اونٹ جو ہے وہ انتہائی کمزور ہو چکا ہے بیمار ہو چکا ہے تو یہ چلتا ہی اتنا سلو ہے کہ میں آپ حضرات کے ساتھ چل ہی نہیں پا رہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو اونٹوں کو دیکھیں جب آپ اونٹوں کو چلاتے ہیں نا تو آپ کے ہاتھ میں ایک باریک سی چھڑی ہوتی ہے اور وہ اس سے آپ اونٹ کو ہانکتے ہیں ہلکا ہلکا اونٹ کو مارتے ہیں تو اونٹ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھڑی حضرت جابر کے ہاتھ سے لی اور تین دفعہ اونٹ کو جو ہے ہلکا ہلکا سا مارا اور کہا جابر اب اس پہ بیٹھ جاؤ اور اب اس کو اس کو چلاؤ اب اس پہ سواری کرو تو آتا ہے ناظرین کہ اب جو ہے وہ اونٹ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا اور اتنا تیزی کے ساتھ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی سواری پہ ہیں وہ حضرت جابر بھی اپنی سواری پہ اس اونٹ پہ ہیں اور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دی تو آپ نے فرمایا کہ بھائی جابر کیا تم اس اونٹ کو جو ہے مجھے فروخت کرو گے تو حضرت جابر نے کہا کہ یار رسول اللہ میں آپ کو ایسے ہی دے دیتا ہوں فروخت کی کیا ضرورت ہے میں آپ کو جو ہے وہ ہدیہ کر دیتا ہوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں ہدیہ نہیں کرو بلکہ تم مجھے فروخت کر دو اور اسی دوران آپ سے پوچھا کہ جابر تم نے جو ہے وہ شادی کر لی کہا بالکل شادی کر لی کیونکہ حضو نے فرمایا کہ ہم نے شام ہونے سے پہلے جو ہے مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈالنا ہے تاکہ ہماری عورتوں تک پیغام پہنچ جائے وہ اپنے کالینوں اور غلیچوں کو جو ہے وہ صاف کر لیں یعنی اپنے گھر کو صاف ستھرا کر لیں اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیں اور اس کے بارے میں میں انشاءاللہ بعد میں بات بتاؤں گا کیوں کہ جب آپ سفر میں جاتے ہیں تو کیوں کہا گیا کہ بھئی جو ہے عورتوں کو گھر والوں کو اطلاع کریں تو وہ انشاءاللہ میں بعد میں بتاتا ہوں لیکن اس اس بات کو میں مکمل کر لوں تو حضرت جابر نے کہا یار رسول اللہ میرے پاس کہاں پہ کالین اور غلیچے میں تو غریب آدمی ہوں تو حضور نے فرمایا اچھا کہ تمہاری شادی ہو گئی انہوں نے کہا بالکل شادی ہو گئی اور کہا کہ کس سے شادی کی کہا یار رسول اللہ ایک خاتون ہیں جو بڑی عمر کی ہیں سیبہ ہیں ان سے شادی کی اور کہا کیوں تو کہا کہ اس لیے کہ میرے والد صاحب کا غزوہ عہد میں ان کی شہادت ہو گئی تھی تو لہذا میری جو بہنیں ہیں وہ سات بہنیں ہیں اور وہ وہ خود بڑی عمر کی ہیں تو لہذا اگر میں کسی چھوٹی عمر کی خاتون سے شادی کرتا تو وہ میری بہنوں کو کہاں سے سنبھالتا سنبھالتی تو لہذا میں نے ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے تاکہ وہ میری بہنوں کو لک آفٹر کرے ان کو سنبھالے تاکہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان کے لیے ماں کا کی ذریعہ بنے اور ان کو لک آفٹر کرے تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر تھا کہ تم ایک باقرا نوجوان عورت سے شادی کرتے تاکہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہتے تو لہذا کہا چلو ٹھیک ہے تمہارے پاس ایک ویلڈ ریزن ہے اس لیے تم نے جو ہے بڑی عمر کے عورت سے شادی کی یعنی آپ نے ان کے حالات کو لے لیا میں مختصرا عرض کر رہا ہوں تو ناظرین حضور نے فرمایا کہ یہ مجھے تم بیچ دو انہوں نے کہا یار اللہ ٹھیک ہے میں آپ کو بیچتا ہوں تو کتنے کا حضور نے کہا ایک دھرم کا انہوں نے کہا نہیں یار اللہ ایک دھرم تو بہت کم ہے تو کہا نہیں اچھا حضور نے اب قیمت بڑھانا شروع کی 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 تو کئی دھرم تک بات پہنچ گئی یہاں تک کہ کئی اوکیا سونے تک بات پہنچ گئی تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اب یہ میری تمہاری اس ڈھیل ہو گئی اور جو ہے میں مدینہ میں جا کر تم سے جو ہے یہ اونٹ لے لوں گا تو ناظرین آتا ہے کہ دوسرے دن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اونٹ لے کر حضور کے پاس آ گئے اور آ کر جو ہے وہ حضور نے اس اونٹ کا جو ہے وہ جو قیمت طے کی تھی وہ قیمت دی اور حضرت جابر نے کہا یہ اونٹ آپ کا ہوا یہ
کہ آپ کے ایک صحابی ہیں ادنا صحابی ہیں آپ ان کو کس طرح سے ان کے حالات کو معلوم کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسفا تھا تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے اوصاف کو اپنائیں ان کی سنتوں کو اپنائیں تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے السلام علیکم الحمد للہ میں ٹھیک ہوں آپ خیریت سے ٹھیک ہیں جی مفتی صاحب آپ کو کہنا تھا کہ مجھے نا پتا چلا ہے کہ مجھے بریس کینسر ہے نا تو آپ کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں اور آپ سب میرے لیے دعا کریں کہ اگلے ہفتہ کوئی مٹائے تو بس دعا کرتی ہوں بیماری بھی اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں شفا بھی ہوئی دیتے ہیں بس سکون رہے نا بس کوئی اچھا چلیں میں میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں جی ٹھیک ہے جی آپ بتائیں کہ میں پڑھا ہوں نہیں میں آپ کو پڑھنے کے لیے بھی وہ ادھر خیال بھی نہ کروں نہیں نہیں پڑھنے کے لیے بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھیں بہت شکریہ آپ کی کال کا جزاکم اللہ نیکس کال لیتے ہیں جی السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب کیسے ہیں حالمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ خیریس ہیں زبیری صاحب خیریس ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے میں آپ کی وساطت سے توتی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ساتھ میرے چھوٹے بھائی کہہ رہے ہیں یہ بڑے بھائی کہہ رہے ہیں جس طرح بھی ان کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائی آپ یہ سلسلہ جو آپ نے جاری رکھا ہوا ایک کرتے رہے ہیں لوگوں کی باتیں نہ سنیں ہم نے اگر رضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ نہ کریں تو انہیں کس کی کرنی ہے جس کے مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات میں یعنی قرآن کے ایک سرے سرے کا جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ دوسرے سرے تک آخر تک حضور کی ساری تاریخ ہی عرمت آسرائی میں ساری باتیں ہوئے تھا ان کی تاریخ نہ کریں تو کس کی کریں گے تو میں اس کی پیک تھوڑا کرتا ہوں چونکہ تبیر ٹھیک نہیں ہے اللہ آپ کو صحیح دے جی اللہ آپ کو صحیح دے تعاف فرمائے جی بہت شکریہ السلام علیکم وآلیکم السلام جی نقشبندی صاحب خیریت سے ہیں حضرت صاحب بات یہ ہے کہ میں ربی الاول کا مینہ ہے اور سرکار کی حدیث ہی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور مجھے کم از کم دو ڈائی منٹ دیج جے گا تاکہ میں اپنی بات مقبل پھر آپ ضرور اس پر کوئی اشارت بھی فرمائیے گا بات یہ ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکفر و ملت ان وائدات تمام دنیا کے کافر ایکوں میں اہل قطاب جنہوں نے اسلام نہیں لائے عیسائی یودی وہ بھی کفر کے زملے میں شامل ہیں اسی طریقے سے بابا گروہ نانک پانچ سو پچاس سال پہلے آئے وہ تو اہل قطاب بھی نہیں ہیں اور ان کے جو لوگ آتے ہیں وہ سجدہ بھی کرتے ہیں مشرکوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو مشرک کہا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ شرک سے نیچے نیچے ہر چیز میں معاف کر سکوں شرک نہیں معاف کروں گا اب جو لوگ یہ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کمت نے یہ بہت اچھا کار چلا ہے کل آپ بھی فرما رہے تھے تو اس آپ کی خدمت مائل کروں کہ انڈیا پاکستان جب سپلیٹ ہوا تو سکھو نے آپ ٹوک انڈیا کے ساتھ کیا تھا اور اس کے بعد بری فوجی اور بری فوج میں بیری میں ہوائی میں بڑے بڑے اور دوبار سکھ ہیں تو یہ لوگ غلط فہمی میں مطلع ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ آئے گا کشمیر کار میں سکھ ہماری مدد کریں گے یا کوئی ایسی بات ہے بلکل ہر بھی ایسے نہیں ہوگا چلیں ٹھیک ہے نقش بندی صاحب اور میں نے کل اس پہ تفصیل سے گفتگو کر لی تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب زیادہ ہم اس موضوع پہ کیونکہ یہ تو اب ایسا ہو جائے گا پھر ایک پولٹیکل شو بن جائے گا ہاں آپ سوال پوچھیں میں جواب دوں گا اور کل میں نے اس پہ تفصیل سے گفتگو بھی کی تھی نیکس کال لیتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام مفتی صاحب آپ سے ہم نے پوچھنا تھا کہ عورتوں کا قبرستان میں جانا مناف کیا گیا ہے یا جا سکتی ہیں عورتیں آپ پیس اس بارے میں تھوڑا بتا دیجئے چلیں ٹھیک ہے اور کوئی سوال ہے آپ کا جی بس یہی پتا کرنا تھا ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں بہت شکریہ نیکس کال لیتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں مولانا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اللہ کرم شکر اللہ کافی دنوں بعد آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں اچھا چھٹیاں تھی آپ کی لگتا ہے نہیں نہیں میں آ گیا تھا ویسے پچھلے پین گئے ہوئے تھے آپ نہیں وہ تو میں گیا ہوا تھا میں تو آپ ہی گیا پچھلے ہفتہ پروگرام کیا تھا میں نے اچھا اچھا میں نے نہیں دیکھا اچھا بالکل اب ہی وہ لگتا ہے ایسے ہی اچھا کیا سوال ہے آپ کا آہ جی میرا سوال ہے میرے پوتی ہوئی نا بری کا ہم نے رکھا تھا نا اس کا نام اور دوسری کا رکھا ہے علیزہ علیزہ اور علیزہ اس کا مطلب کیا ہے دوسرا یہ نام ہم لوگوں نے سنا ہے ایسا کہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی بیٹی کا نام تھا یہ بات کتنی کیا ہے کس طرح ہمیں جو تھوڑا سا واضح کر دیں چلیں ٹھیک ہے اور حضرت بھی بتا جیئے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بتاتا ہوں 
ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی کال کا جزاک اللہ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی 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 آپ فرمائیں آپ آن ایئر ہیں آپ بات کریں آپ ٹی وی کی آواز کم کر دیں نا اگر آپ ٹی وی کی آواز بند کریں گے تو پھر میری آواز ریپیٹ نہیں ہوگی اچھا تو ایک تو دیکھیں جو آنٹی نے کہا ہے کہ جی ان کو بریسٹ کینسر ہو گیا ہے اچھا اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا جی آپ دیکھیں آج کل تو ایسا ہو چکا ہے کہ کینسر کی بیماری تو بہت عام ہو چکی ہے اور بریسٹ کینسر تو بہت ہی زیادہ عام ہے اور یہ اتنا کوئی خطرناک بھی نہیں ہوتا لیکن کیونکہ کینسر کا لفظ سنتے ہی جو لوگ جو ہیں وہ بیچارے آدھے تو بیمار اور زیادہ ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں تو لہذا آپ ایک تو یہ ہے کہ پریشان نہ ہو ہمت سے کام لیں اور ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائیں گے اور تین نام ہیں یا مالک یا قدوس یا سلام ہو یا مالک یا قدوس یا سلام تین نام ہیں تین سو تیرہ دفعہ روزانہ پڑھا کریں ان شاء اللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے اور ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے تو دوسرا نقش بندی صاحب جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ دیکھیں پاکستان ابھی جو پاکستان ہے پاکستان کے اندر جو پاکستان کا جو آئین ہے اس آئین کی روح کے مطابق پاکستان میں جتنی بھی مذاہب کے رہنے والے لوگ ہیں جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان سب کی مذہبی عبادت گاہوں کا تحفظ اور ان کی مذہبی جو رسومات ہوتی ہیں ان کے تحفظ پاکستان کی کی ذمہ داری ہے حکومت کی ریاست کی ذمہ داری ہے آئینی ذمہ داری ہے یہ ٹھیک ہے تو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہرگز یہ جو ہے آپ کوئی کہہ کہ جی پاکستان کے اندر جتنے ہندو رہتے ہیں ان کو خدا نخواستہ میں تو الفاظ بھی استعمال کر نہیں کرنا چاہتا کہ جی ان کو ان کو نکال دیا جائے یا ان کو ان کو مارا جائے مندروں کو توڑ دیا جائے تو یہ ہرگز ہرگز شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی یہ بات ہمیں ذہن میں بٹھا لینی چاہیے ٹھیک ہے تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے تو اب ہمیں پاکستان میں ان کی جو عبادت گاہیں ہیں جتنے بھی ان کے مراکز ہیں وہ ان سب کی ان کو پروٹیکشن حاصل ہے اور ان کو عبادت کرنے کا حق ہے ٹھیک ہے جی تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے حضور کی تعلیمات کو سمجھنے کے ناظرین بریک کی طرف جانا ہے ان شاء اللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کو ایک دفعہ بھی ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو میں خوش آمدید کرتا ہوں ناظرین میں ابھی کچھ کل کی بات ہے کہ ایک کلپ دیکھ رہا تھا ایک عالم صاحب بہت بڑے عالم ہیں وہ تقریر کر رہے تھے تو اس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ جی سکھوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی سکھوں نے ہماری عورتوں کو اٹھایا سکھوں نے یہ کیا سکھوں نے وہ کیا اور بہت زیادہ جو ہے وہ سکھوں کی برائیاں بیان کر رہے تھے اور تنقید کر رہے تھے تو بالکل آپ کو حق ہے آپ تنقید کریں گورنمنٹ کے کسی بھی پالیسیز کے اوپر آپ تنقید کریں پورا آپ کو حق ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے آپ بالکل آپ اپنا حق استعمال کریں لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے کیا فتح مکہ کے موقع کے اوپر آپ نے تمام اپنے دشمنان کو جو کہ آپ کے ذاتی دشمن بھی تھے ذاتی یعنی حضور کو جنہوں نے قتل کرنے کا پلان کیا جو حضور کی ہجو بیان کرتے تھے جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تو کیا آپ نے ان سب کو معاف کیا نہیں کیا آپ نے سب کو معاف کر دیا تو لہذا مسلمان کا کام یہ نہیں ہے مسلمان انتقام کی سیاست نہیں کرتا مسلمان جو ہے وہ استحکام کی سیاست کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استحکام پیدا کیا تو لہذا اے آج جو ہے وہ ان کو اپنی یعنی ہمارے طرز عمل سے ان کو ان کی اصلیت پتہ چل رہی ہے ہمارے ایک دوست ہیں میں ساؤتھ ہال میں رہتے ہیں اور یہ جو سکھوں کے جو گروپ ہوتے ہیں نا یہ پاکستان لے کے جاتے ہیں جیسے ہم مزید اقصہ لے کے جاتے ہیں تو وہ ادھر لے کے جاتے ہیں پاکستان اور ابھی جیسے ابھی گئے ہوئے ہیں اس منڈے کو گئے ہیں پانچ سو لوگ پانچ سو سکھ ابھی لے کے گئے ہیں پھر اس طرح اپریل میں لے کے جائیں گے تو وہ مجھے دعوت دے رہے تھے ہم ایک شادی میں گئے تو وہ مجھے مل گئے اور میرے ساتھ ہی بیٹھ گئے اور بڑی ان کے ساتھ گپ شپ ہوئی تو وہ مجھے کہتے نہیں میں نے آپ کو ساتھ لے کے جانا ہے اور ان کی ان کو کہتے میں تبلیغ کرتا ہوں اور جو ہے اس طریقے سے بڑی باتیں بتا رہے تھے تو وہ کہہ لگے کہ جو 
اس وقت جو یہاں سے جو سکھ یاتری جاتے ہیں میں کوئی وکالت نہیں کر رہا حکومت کی میں آپ کو واللہ ہی جو فیکٹ بتا رہا ہوں جو انہوں نے مجھے کہا کہا کہ جو یہاں سے جاتے ہیں وہ ان کا پرسپشن چینج ہو چکا ہے اور وہ پاکستان کے طرز عمل سے اور پاکستان کے رویے سے مسلمانوں کے رویے سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ دعائیں دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار مسلمانوں کے اخلاق اور مسلمان جو ہے اتنے مہمان نواز ہوتے ہیں اور یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں مجھے جو ہے وہ عورتیں اور مرد جو ہے وہ ان کو دعائیں دیتے ہیں پاکستان کو اور پاکستان کے, کے مسلمانوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے تو یہ سب کچھ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یار اتنے کھلے دل کے ساتھ یہ لوگ ملتے ہیں ہمیں اتنا ویلکم کرتے ہیں تو یہ مسلمان کا ایک طرز عمل ہونا چاہیے میں آپ کو حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتا ہوں کہ ان کے پڑوس کے اندر ایک موجوسی رہتا تھا موجوسی کس کو کہتے ہیں موجوسی اس کو کہتے ہیں جو آتش پرست ہوتا ہے کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو کوفہ کے رہنے والے تھے نا تو لہذا وہاں پہ تو موجوسی بھی تھے تو وہ سفر پہ گیا ہوا تھا تو اس کے گھر میں دیکھا کچھ دنوں کے بعد بچوں کی رات کو رونے کی آواز آتی ہے بچے بڑا رو رہے ہیں تو انہوں نے جا کے اس, اس کی بیوی سے پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں تو کہا کہ وہ جو تیل ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور اندھیرا ہو گیا ہے اندھیرا ہونے کی وجہ سے جو ہے بچے رو رہے ہیں تو امام صاحب تیل لے کر آئے اپنے گھر سے اور تیل چراغ میں ڈالا چراغ جلایا روشنی کی اور جب تک وہ شخص واپس نہیں آیا روزانہ رات کو چراغ جلاتے تھے اور تیل دیتے تھے ان کا اور ان کو لک آفٹر کرتے تھے تو اب وہ جب وہ شخص گھر میں آیا اور شخص شدید نفرت کرتا تھا وہ مسلمانوں سے تو وہ جب واپس گھر میں آیا تو اس کی بیوی نے اس کو پورا واقعہ سنایا کہ بھائی اس طرح سے ہوا تو وہ تو بڑا حیران ہو گیا وہ کہتا کہ میں تو اتنی نفرت کرتا ہوں اور یہ تو ان کا کردار اور ان کے اخلاق ایسے ہیں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آیا اور حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ایمان لے آیا مسلمان ہو گیا تو لہذا ہمیں کیا کرنا ہے ناظرین ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے تو بالکل اس طرح کی صورت حال نہیں ہونی چاہیے کہ جی انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا تو ہم بھی ان کو یہ کریں گے اور ہم بھی ان کے ساتھ یہ زیادتیاں کریں گے ایسا ہرگز نہیں ہے اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں باقی رہ گئی میری بہن نے سوال پوچھا کہ عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں دیکھیں میں نے اس سوال کا جواب کئی دفعہ دیا ہے کہ جس طرح سے مردوں کو قبر آخرت کی تیاری کی ضرورت ہے ان کو قبر کی یاد دہانی کی ضرورت ہے موت کی یاد دہانی کی ضرورت ہے اسی طرح سے خواتین کو بھی ہے اور جو خواتین کو جو منع کیا گیا ہے وہ اس بنیاد پہ کیا گیا کہ خواتین جو ہے ایک تو کیا ہے کہ قبرستان جو ہے وہ ویرانوں میں ہوتے ہیں وہاں پہ عام طور پہ لوگ نہیں ہوتے اور وہ سنسان جگہ ہوتی ہیں تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کی عزت آبرو کے اوپر حملہ ہو جائے تو لہذا اس کی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے دوسرا یہ کہ عورتیں اکثر زیور وغیرہ پہنی بھی ہوتی ہیں تو کہ ان کی زیور ان کو لوٹ سکتا ہے تو لہذا اس وجہ سے کہ عورت کی حفاظت کے لیے منع کیا گیا ایک وجہ یہ تھی دوسری وجہ یہ تھی کہ عورتیں کیونکہ رقیق القلب ہوتی ہیں اور یہ فوراً ان کے آنسو جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور بے صبر ہو کے کہیں رونا دھونا شروع نہ کر دیں اور قبرستان میں کوئی ایسا کام نہ کریں جو خلاف شرح ہو جذبات میں قابو نہ رکھ سکیں تو اس لیے منع کیا گیا تو لیکن اب اگر کوئی ایسا جگہ ہے ایسی ایسی قبرستان ہے جہاں پر اگر آپ اپنے محرم رشتہ دار کے ساتھ جاتے ہیں اور وہاں پر کوئی ایسا خلاف شرح کام نہیں کرتے اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی آپ کی عزت آبرو پہ آپ کے مال پہ حملہ نہیں کرے گا آپ کی حفاظت ہوگی تو بالکل اپنے محرم رشتہ داروں کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں اور جا کر دعا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو پرسوں کی بات بتاؤں کہ ہمارے علاقے کے اندر ایک پارک ہے شام کے ٹائم جو ہے ایک لڑکی کا ریپ ہوا یہ آج کل اندھیرا جلدی ہو رہا ہے تو بیچاری لڑکی کہیں جا رہی تھی تو دو بندوں نے جو ہے اس کو ریپ کیا تو اب آپ دیکھیں یہ شام کا ٹائم ہے چار بجے کا ٹائم ہے تو لہذا چار ساڑھے چار بجے کا ٹائم تھا تو عرض یہ کرنی ہے کہ اسلام جو ہے ایک بڑا پریکٹیکل دین ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ عورت کی عزت آبرو کی حفاظت ہو اس کے مال کی حفاظت ہو اور اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے تو اس بنیاد پر شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا لیکن جیسے میں نے عرض کر دیا کہ اگر کوئی شریعت کو سمجھتی ہے دیندار خاتون ہے اور اس کو پتہ ہے قبرستان کے آداب کیا ہیں تو وہ اپنے محرم اشتار کے ساتھ جا سکتی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کال لیتے ہیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے آپ کی بہت سر الحمد للہ میں ٹھیک ہوں آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے میرا چھوٹا سا کام ہے ایک میرا پوتا ماشاءاللہ سے 22 23 24 سال کا ہے ابھی انہیں دنوں اس کو ڈگری ملی ہے دو تین ماہ ہوئے ہی
ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی کال کا جزاکم اللہ اچھا دیکھیں جو میری بہن نے جو نام پوچھا ہے علیزہ کا علیزہ کا مطلب کیا ہے اچھا دیکھیں علیزہ جو ہے وہ اگر پہلی بات تو یہ کہ یہ عربی زبان کا جو زاہ جو آتا ہے نا زاہ اور اس طرح کا جو ہے یہ اصل میں شانزے یا شانزہ یا یہ پرشین نام ہوتے ہیں تو علیزہ بھی جو ہے وہ پرشین نام ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بلندی والی تو باقی یہ حضرت علی کی صاحبزادی کا نام تھا یا نہیں تھا اس کا مجھے علم نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا مجھے علم نہیں اگر میں تحقیق کروں گا اگر مجھے پتہ لگ گیا تو میں ضرور آپ حضرات کو بتاؤں گا دوسرا میری بہن نے کہا ہے کہ جی ان کا پوتا جو ہے اس نے ابھی ڈگری لی ہے اور اس کو جاب نہیں مل رہی اچھا دیکھیں انشاءاللہ ضرور ملے گی پریشان نہ ہوں اور صبر سے کام لیں کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ ابھی دو تین مہینے ہی ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ضرور اس کو جاب ملے گی اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے کچھ اسباب رکھے ہوں گے کچھ اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ضرور اس کے مقدر میں بھی لکھا ہوگا تو وہ ضرور کوشش کرتا رہے اور نماز کی پابندی کرے اور خاص طور پر جو ہے استغفار کی تصویر روزانہ سو مرتبہ پڑا کرے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ نماز کی پابندی کرے تقوی اختیار کرے آپ بھی اس کے لئے دعا کریں میں بھی اس کے لئے دعا کروں گا اور سورہ بروج روزانہ صبح کے وقت میں جو ہے وہ پڑا کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو اچھی خیر والی آفیت والی جواب عطا فرمائیں گے ناظرین یہ جو روزی کا جو معاملہ ہے نا رزق کا معاملہ یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے یعنی یہ میرا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کی مقدر کی روزی رکھی ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرمائیں گے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَعْبَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ زمین پہ جتنے چلنے والے جانور ہیں چوپائے ہیں اللہ علی اللہ ہی رزقوہا کہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کا رزق اللہ کے سپرد ہے اللہ کے ذمہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَيِّم مِن دَعْبَتٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْدُقُهَا وَإِيَّاكُمْ کہ کتنے ہی چوپائے ہیں جانور ہیں جو زمین پر چل رہے ہوتے ہیں لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اور اپنے رزق کو اپنے اوپر لات جانور اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور سفر کرتے ہیں بھوکے پیٹ نکلتے ہیں لیکن جب شام کو اپنے گھونسلوں میں واپس جاتے ہیں تو وہ بھرے وے پیٹ جاتے ہیں تو لا تحمل رزقہ اللہ یردکوہا و ایاکب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو بھی رزق دیتا ہے اور اللہ تمہیں بھی رزق دے گا تو لہذا شیطان جو ہے ناظرین وہ کیا کرتا ہے وہ انسان کو خوف کے اندر مبتلا کرتا ہے وہ انسان کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ نا امید ہو جائے اللہ سے دور ہو جائے اور اس کے اندر جو ہے وہ نا امیدی جو ہے وہ پیدا ہو جائے تو لہذا نا امیدی ختم کریں انشاءاللہ پر امید رہیں ضرور اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے نیکس کال لیتے ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم موزکات والیکم السلام ورحمت اللہ ورکاتہ مجھے ارسل ہوا ہے جی ارسل ہوا ہے ٹھیک ہے ارسل ارسل ہوا ہے پاؤں میں پاؤں میں اور میرے گھٹنے خراب ہے मैं चल नहीं सकता, टॉयलेट नहीं जा सकता, तो मैं 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 पेशाब की बात पहनता हूँ, तो उसके साथ मेरी नमाज होती है कि नहीं, और उसके साथ मैं कुरान सही पढ़ सकता हूँ कि नहीं, तो आप मुझे बताइए। ठीक है मैं बताता हूँ जी, आप प्रोग्राम देखें मैं बताता हूँ, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जज़ाक السلام مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ خیری سے ہیں؟ الحمدللہ مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے میرے فیملی میں تین چھوٹے بچے تھے وہ فوسٹر پیرنٹ والے لے گئے ہیں کیوں؟ بس وہ کچھ ماں باپ نہیں وہ صحیح باپ کو پتہ نہیں یہاں کا جو سسٹم ہے وہ سکول وغیرہ پہ نہیں لے کے جا سکتے دعا کریں بچے بہت چھوٹے ہیں جتنے ویور سن رہے ہیں وہ بھی پلیس دعا کریں ان کا کوٹ ہے جنوری فروری میں فائنل ریسین کریں پلیز آپ دعا کریں اور کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں کہ ہم اتنی دیر میں کچھ پڑھتے بچے واپس باپ کے پاس یا مام کے پاس آ جائیں نہیں تو واپس آ جائیں گے دوبارہ وہ اسی طرح سے حرکتیں کریں گے تو واپس چلے جائیں گے اب بس وہ بندہ غلطی سے کئی دفعہ سیکھتا ہے کئی دفعہ نہیں پر بچوں بہت چھوٹے بچے ہیں تین سال کا سب سے چھوٹا جو ہے نہیں تو انہوں نے سیکھا ہے جی بہرحال باپ تو کافی پشمان ہے ماں کے بارے میں کچھ نہیں کہ بس وہ دعا ماں کے لیے بھی دعا کریں اللہ اس کو سی دے راستے پر رکھیں آمین 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 تو دوسرا یہ سوال ہے مفتی صاحب کہ ماشاءاللہ مبارک مینہ صاحب کو مباری کو 
तो इस महीने को हम किस तरह से किस तरह से हम इस इसको जिस तरह से हम कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं इस्लामी के लिए चले ठीक है मैं प्लीज ये जरूर एक्सप्लेन करें जजाक अल्लाह दुआ में याद रखें कोई दुआ पढ़ने के लिए बता दें प्लीज जरूर बता रहा हूँ ठीक है नेक्स्ट कॉल लेते हैं सलाम वालेकुम जी सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी दो सवाल हैं मुफ्ती साहब प्लीज जी जी एक तो है कि दुरूद ताज पढ़ना कैसा है ठीक है दूसरे कर्जा हसना हम ये जो मस्जिदों को या इस्लामी اداروں को दिया जाता है हम क्या उसका वापस लेना ठीक है या वापस नहीं उसको लेना है चलें ठीक है मैं बताता हूं आपको जजाकल्लाह नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी जी फरमाएं जी बेटा मुफ्ती बेटा अस्सलाम वालेकुम सलाम जी कैसे आप ठीक है बेटा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं अल्लाह का करम शुक्र अल्लाह का बेटा कैसे ठीक हो अल्लाह का करम आंटी बहुत अल्लाह का करम जो आपको शादी में मिली थी इस शादी पे जो मिली थी हां जी मैंने कहा मैं अपने बेटे को फोन करूं अच्छा बहुत शुक्रिया अच्छा प्रोग्राम है बेटा तेरा और माशाल्लाह आंटी आप इतने अच्छे प्रोग्राम दे रहे हैं आप से माशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे सेहत दे तंदुरुस्ती दे बेटा और आप मैं ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूं आपकी दुआ से अच्छा जब मैं आपसे मिला आप मुझसे मिली और जिस शफकत और मोहब्बत का आपने इजहार किया जिस तरह से अभी आप बेटा बेटा कह रही हैं उसी तरह मोहब्बत से आप पेश आईं और यकीन जानिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी अपनी वालदा जो है वो मुझसे प्यार कर रही हैं या मुझे मुखातब है बेटा, जी आप मुफ्ती भी हो बेटा है मेरा तो <laughs> <laughs> बहुत 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 शुक्रिया उस दिन मैंने आपको वहां देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई तो आपने दिनों से आपको याद करती थी कि कई नजर नहीं आते हैं असल में मुझे नंबर नहीं पता था ना ठीक है फिर नंबर मुझे पता चले इसीलिए फिर मैंने ये चैनल देखा नहीं तो जो 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 मैं टीवी पे नजर आता हूँ वो टीवी के बगैर भी तो वैसे ही हो ना जी बिल्कुल आप तो माशाल्लाह इतने अच्छे बेटे मेरे अल्लाह आपको बरकत दे जी दुआओं में बेटा याद तो मैं अक्सर जी जितने भी हमारे जो व्यूवर्स हैं आंटियां हैं सबसे कहता हूँ कि भाई अल्लाह ने अगर लिखा होगा मिलना तो अल्लाह कहीं ना कहीं जरूर मुलाकात करवाएगा इन बहुत शुक्रिया आंटी आपकी कॉल का जजाक मल्ला आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया जवाब दे लूँ असल वालेकुम अदील बात कर रहा हूँ जी जी कैसे हैं आप ठीक हैं दिल अल्लाह का शुक्र है खैरियत से आपका प्रोग्राम मैं काफी अर्से से देख रहा हूँ और माशाल्लाह आप से मतलब हम बहुत कुछ सीखते हैं शुक्रिया आप जजा दे अच्छा पूछना था क्वेश्चन ये था कि मेरे बेटे का नाम मैंने माशाल्लाह उसकी उम्र छह साल है उसका नाम मैंने सुबहान रखा है ठीक है तो मुझे किसी ने बताया की सुबहान क्योंकि सुबहान अल्लाह अल्लाह से रिलेट है तो आप ये नाम नहीं तो नहीं रख सकते सिर्फ सुबहान आगे पीछे कुछ होगा ना इसके हाँ सुबहान सुबहान अदील सदीक मेरा पूरा नाम है सुबहान अदील सिद्दीकी नाम है उसका जी जी यानी आप सुबहान सिद्दीकी कहते होंगे या उसका जो सुबहान हाँ सुबहान सिद्दीक उसको कहते हैं अच्छा चलें ठीक है मैं बताता हूँ और कितने बच्चे हैं आपके अदील मेरी बेटी है माशा दस साल की उसका नाम अलीजा है अलीजा सदीक अच्छा माशा अभी एक बच्ची का पूछ रहे थे अलीजा के बारे में अच्छा माशाल्लाह बहुत हाँ, अच्छा मैं वही बल्कि अभी उस, उसको वेट ही कर रहा था किसी ने उसके नाम का भी मतलब पूछा हाँ, था या तो जी, 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 जवाब देना है मैं मैं बता दिया जवाब दिया है मैंने अच्छा शायद मैं आपको वेट कर रहा था इसलिए मैंने अपने टीवी की वॉल्यूम नीचे अच्छा चले ठीक है ठीक है सुबह रिपीट होता है उसमें देख लें अभी मैं बता देता हूँ ठीक है बहुत शुक्रिया आपकी कॉल कर अच्छा जी एक तो मेरी बहन ने कहा है कि जी भाई ने कहा है कि जी उनके पाँव में अल्सर है और काफ़ी बीमारियाँ हैं और काफ़ी इशूज़ हैं और पेशाब का भी मसला है यूरिन बैग लगा हुआ है तो अब वो क्या करें उनको नमाज पढ़नी है तो कैसे पढ़ें अच्छा देखें मैंने कल भी अपने एक भाई को बताया था कि जब नमाज का वक्त हो गया मिसाल के तौर पे मगरिब की नमाज का वक्त हो गया अब आपने क्या करना है आपने वो जो यूरिन बैग लगा हुआ है आपका उस बैग को आपने साफ़ कर लेना है अगर आप बदल लेते हैं यानी अब ये तो मेरे ख्याल मुमकिन नहीं है कि दिन में आप पाँच दफ़ा बैग बदलें हाँ ये ज़रूर है कि रोज़ाना बदल सकते हैं तो अगर नमाज के वक्त बदल लें अगर बदल नहीं सकते तो उसको साफ़ कर लें और उसको खाली कर लें साफ़ करें और उसके बाद जो है आप वज़ू करें और वज़ू करके उस पूरे वक्त में आप नमाज़ पढ़ें और आपका वज़ू अगर उसमें यूरिन लीक भी हो रहा है यानी उस बैग में आ भी रहा है तो उससे आपका का वज़ू नहीं टूटेगा क्योंकि आप माजूर हैं 
اور شریعت نے معذور کے لیے بڑی آسانی رکھی ہے وہ ایک وضو سے اس وقت میں جتنی نمازیں پڑھنا چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے قرآن کی تلاوت کرے اور ذکر اذکار کرے نوافل پڑھے ٹھیک ہے جسی طرح عشاء کا وقت ہوگا تو عشاء کے وقت میں آپ نے ایسے کرنا ہوگا ٹھیک ہے باقی اگر آپ وضو بھی نہیں کر سکتے کہ آپ اتنے بیمار ہیں کہ آپ کہیں کہ جی میں وضو بھی مجھ سے نہیں ہو رہا تو پھر آپ تیموم کر لیں اور تیموم کر کے نماز پڑھ لیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے یا سلام ہوں آپ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں یا سلام ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے دوسرا میری بہن نے کہا ہے کہ ان کی کسی فیملی کے اندر تین بچوں کو فوسٹر کر لیا گیا ہے تو لہذا ان کا ان کا مقدمہ ہے اور ان کے ڈیسیجن ہونا ہے فروری میں تو ان کے لیے دعا کریں بالکل دعا بھی کریں گے اور ہمیں چاہیے کہ دیکھیں ہمارے جو والدین ہیں ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کا خیال رکھیں اپنے بچوں کو ایک نعمت سمجھیں اور ان کے حقوق کو ادا کریں جیسے میں نے پچھلے ہفتے ایک پورا پروگرام بچوں کے حقوق کے حوالے سے کیا تھا تو لہذا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو لک آفٹر کریں اللہ نے اولاد دی ہے تو اولاد کا آپ پر حق ہے کہ آپ ان کی صحیح تربیت کریں ان کو دین سکھائیں ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں ان کو آداب سکھائیں اور ان کو ایک اچھا مسلمان بنائیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور اگر آپ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ جواب دہ ہوں گے دوسرا آپ نے کہا کوئی وظیفہ بتا دیں تو سورہ بنی اسرائیل کی آج نمبر ایٹی اور ایٹی ون ہے ناظرین اس کو آپ اکیس مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں فیصلہ فرمائے گا لیکن اللہ کا دستور ہے کہ بھئی آپ اپنی اصلاح بھی کریں جن غلطیوں کی بنیاد پر یہ معاملہ ہوا ہے ان غلطیوں کو آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو آج جب آپ توبہ کر لیں گے اور اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے اور توبہ بھی کریں گے پکے دل سے اور انشاءاللہ ارادہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہوگی لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ نے توبہ نہیں کی اپنی غلطیوں کی صلاح نہیں کی تو پھر یہ معاملہ اور وسٹ ہو جائے گا تو آپ کی اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی تو ایک دفعہ بچے اگر آپ کے ہاتھوں سے نکل گئے تو پھر وہ آپ کے تو نہیں رہیں گے تو لہذا توبہ بھی کریں اور اپنی اصلاح بھی کریں اور نماز کی پابندی کریں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ایٹی اور ایٹی ون روزانہ اکیس مرتبہ پڑھا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے دوسرا میرے بھائی نے سوال میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ جی ربی الاول کو سیلیبریٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں دیکھیں اسلام کے اندر چاہے وہ عید ہو عید الاضحیٰ ہو عید الفطر ہو تو ہم عید الاضحیٰ عید الفطر کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں عید والے دن عید الفطر والے دن ہم نماز پڑھتے ہیں اور جو ہے ہم نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور غسل کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں یہی ہماری سیلیبریشن ہے اسی طرح سے ہم عید الاضحیٰ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور عید الاضحیٰ والے دن بھی ہم نماز پڑھتے ہیں قربانی کرتے ہیں گوشت پکاتے ہیں کھاتے ہیں اور اسی طریقے سے شادی ہو جائے کوئی بھی خوشی ہو اور بچہ پیدا ہو تو کیا کرتے ہیں حقیقہ کرتے ہیں اور رشتہ داروں کو گوشت کھلاتے ہیں دوست احباب کو کھانا پکا کے کھلاتے ہیں تو لہذا یہ اسلام کے سیلیبریشن کا طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا اور پیر کے دن ہی جو ہے وہ مجھ پر قرآن نازل ہوا تو لہذا میں پیر کے دن جو ہے وہ روزہ رکھتا ہوں تو آپ نے وہ روزہ رکھا کیوں کیا کہ آپ ایک تو پیر کے دن آپ کی ولادت ہوئی اور دوسرا آپ کے دن وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ نے طریقہ کار بتا دیا کہ بھئی میں روزہ رکھتا ہوں تو اس سے پتہ چلا کہ مسلمان جو ہے اس کی خوشی کیا ہے عبادت کرنا صدقہ کرنا زکاہ خیرات کرنا غریبوں کو لک آفٹر کرنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا پروگرام کا کرنا اور ان کی سیرت کو بیان کرنا اور ان کی شان بیان کرنا یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن حد سے تجاوز نہ کیا جائے اسراف نہ کیا جائے اور شور شرابہ نہ کیا جائے اور ہر وہ کام نہ کیا جائے جو شریعت کے خلاف ہے اور دیکھا جائے کہ حضرت اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو یہ تو خلافہ راشدین ہیں اور اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ پوری کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حضرات سب سے زیادہ محبت کرتے تھے تو لہذا دیکھنا یہ کہ جو یہ حضرات محبت کرتے تھے تو یہ کس طرح سے حضور کی ولادت کو سیلیبریٹ کرتے تھے تو لہذا ہم بھی اسی طرح سے کریں تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے درود تاج میں دیکھیں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں ہر وہ درود شیف پڑھیں جو قرآن اور جو احادیث سے ثابت ہے ٹھیک ہے جو احادیث سے ثابت ہیں وہ درود شیف پڑھیں اسی طرح سے قرض حسنہ اگر آپ نے مسجد کو دیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ جب آپ کو ضرورت ہو تو آپ مطالبہ کریں اور
دے دیں باقی سبحان نام رکھنا بالکل ٹھیک ہے پاکستان کے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث تھے مفتی سبحان محمود صاحب دارالعلوم کراچی کے ان کا نام تھا اگر صحیح نہیں ہوتا تو وہ اپنا نام بدل دیتے تو نام رکھنا بالکل ٹھیک ہے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا انشاءاللہ آپ سے نیکس ویک ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ